。家事のお仕事にお疲れ様です。あなたのチャンネルのネギちゃんです。さあ、今回はですね、夏でも園芸をしましょう。ということで、真夏でも園芸楽しみシリーズということでね、毎回お伝えしているこの夏でも楽しみたいお花。今回お届けするのはルドベキアです。このルドベキア、非常にね、真夏でも園芸に大人気な品種。これルドベキアなんでございますが、このね、大人気な秘訣が、なんとですね、水やりをほったらかしにしても、まあ強い。そんな、真夏の園芸の見方でございますね。ということで、今回はこのルドベキアを皆さんにもね、育てていただきたいので、ぜひともですね、このルドベキアの魅力と簡単なルドベキアの育て方お伝えしていこうかなというふうに思います。ルドベキアをね、最後までご覧いただいて、ぜひね、ルドベキアを育ててみてください。それでは、参りましょうなためチャンネルはい、マリアはい、このルドベキア、ね、簡単にお伝えしていきますね。ルドベキアなんですけれども、これはですね、原産はアメリカでして、非常に暑さに強い、まあ地域でお生まれになったわけなんですよ。その中でも、ルドベキアはですね、真夏でも株がですね、群れることなく、もうサマーガーデンを彩ってくれる。まあそういった唯一無二のね、品種として、大変全世界で愛されているという、えー、そういった品種になります。ただですね、夏には強い一方で、冬には、えー、弱い、えー、そういった反面持っておりますので、冬でもですね、冬越しできるんですが、例えばね、地上の場合とかね、そういったあったかい、そういった措置を講じてですね、しっかりと冬越しして一年中楽しめる、えー、そういったお花になってます。基本的にですね、生育が旺盛で、病害虫の心配もほとんどなく、え、面でもいらないということで、植えっぱなしで、真夏に、ね、楽しめる、そんなお花でございます。はい。このね、基本的に、このルドベキアなんですけども、まあ、一年草と、まあ、出根草で、ちょっとね、タイプが分かれておりまして、まあ、大体一年草の場合ですと、4月から5月に植え付けて、まあ、7月から10月ぐらいまで咲いて、えー、終わっていく、えー、というタイプと、まあ、出根草ね、植えていただいたら、まあ、基本的に同じ時期に開花はするんですが、まあ、開花した後は、えー、地上部全部枯れ果てますただ根っこが生きておりますのでまた翌年の春が来たらどんどん芽吹いてくれてですね夏にはまたお花を咲かせてくれるでそういったね出根草タイプもございますのでできればですね出根草タイプ選んでいただいて。1年2年追うごとにモリモリとしたねルドベキア、えー、楽しんでいただきたいかなというふうに思いますはいそしてねルドベキアのこのねじゃあ育て方まずね栽培環境からお伝えしていきますもうズバリですね置き場所というかルドベキアはお日様大好きなんでございますねお日様が当たらないと花つきも良くなりませんし生育も良くならないですなので基本的に日当たりがいい場所に置くようにしましょうそして土質ですね土質は水はけと水持ちを両立したものがいいです基本的に一般的に売られている培養土ですね培養土を使っていただければ問題ありませんそしてまあ品種にもよりけりなんですけれども暑さには非常に強いんですが寒さには弱いという品種もございます最近ではですね品種改良も行われておりまして寒さにもある程度強い品種は出ておりますなので寒い地域のお住まいの方はしっかりとですねラベル見ていただいて寒さにも強い品種を選んで、えー、重栄するなり、えー、していただきたいかなというふうに思いますはいルドベキアの植え替えです植え替えの適期は4月から5月ですね4月から5月が植え替えの適期になります基本的に、まあ、4月から5月植え付けて、まあ、根っこがパンパンになりましたら大体お花終わって夏越して根っこがバンバンになってたら9月頃にね大体植え替えましょう基本的に植え替えのシーズンというものは根っこがパンパンになった時点で植え替えるということですねはいそしてルドベキアの水やりですルドベキアの水やりは基本的に土がしっかりと乾いてからの水やりですね先ほども申し上げたようにルドベキアこれね水忘れてしまう方水やりがねあげられない方でもしっかりとルドベキア生育よくねしっかり丈夫に育ってくれますのでよっぽどですねルドベキアが例えばちょっと元気なくなってしんなりなってきた葉っぱが元気なく張りもなくなってグタってなってきたそのタイミングで水をあげても全然復活しますすぐ葉っぱピシャッとなって水分補給できてピシャッて一気に元気になりますそのぐらいルドベキアってしおれてもまだ根性ガッツで生き延びるえそういったね強いお花になりますので水やりはですねよっぽど葉っぱがしおれてきたらのタイミングで大丈夫でございますはいそれぐらい夏でも生育よく育てることができますので水やりはですね特に注意することはございませんただ、夏の水やりですね。夏の水やりは日中よりかは朝と夕方の気温が比較的低い状態でお水やりを行うようにしてください。
さすがにいくらルドビキアでもですね熱湯を吸収するとあまり調子良くなりませんよはいなので水の気温とかね日中の気温が低い時間帯に2回ほど水やりをたっぷり行うようにしましょうはいでは次ねルドビキアの肥料ですルドビキアの肥料の与える時期はですね4月から10月にかけて液体肥料と観光性の肥料を与えましょうまずは観光性の肥料を2ヶ月に1回程度ですねお使いの観光性肥料ね化成肥料ラベル見ていただいて、まあ、使用頻度を守ってお使いいただきますよまずこれが第一点ですそしてもっと鼻つきを良くするためには液体肥料も必要になってきます液体肥料は10日に1回から2週間に1回ぐらいを目安に即効性のある液体肥料も与えていきましょうそうすることで鼻つきが良くなってどんどんどんどん次から次へとお花を咲かせること可能になりますのでこの2点ですねはい生育期にはこの2点与えていただいて株も成長させて鼻つきも良くしていきましょうはいということでルドベキアこれね重要なねお手入れ方法ありますこれね切り戻しと言われる剪定方法がありまして夏一通りですね開花終わりましたら一回刈り込みましょう半分ぐらいまで刈り込んでいただいてしっかりと次の花芽を促進させるという作業になりますこれ切り込むことによってですね秋までにまたですねその切ったそこから花芽どんどん分かれて生育しだすんですよそうすることによって花芽の数も増えますし秋にはですねまたお花の数いっぱい楽しめることになりますので切り戻しねぜひ行っていただいて花芽の数を増やしてお花を楽しんでくださいはいそしてお花長く楽しむため花とつきを良くするためには花柄摘みというね大事な作業もございますこのルドベギャなんですがお花ね終わってしまうとお花枯れましてなんとですね種つけるっていう作業に移行してしまうんですよ種つけるとエネルギーめっちゃくちゃ消耗するんですね消耗させてしまってはなんとお花つき悪くなってしまうんですお花を咲かせるよりも種つけることに必死になってしまうので見ているこっちはえ何これもうさな全然つかないじゃんということで面白くなくなってくるわけですよね種を取ってねまた翌日も種から植えたいわって方は種そのままに残しておいてくださいいやいや何の何のまだお花楽しめるのに種なんてつけてたまるかよという方はぜひですねお花が枯れた時点ですぐカットしてこまめにカットして種をつけさせないようにしましょうね種をつけさせないことによってお花芽まだねどんどんどんどんお花咲かせるエネルギーをそっちに回すことができますのでお花枯れたら種をつけさせないように早めにカットして次の花芽にエネルギーをしっかりと回すということをね大事にして花柄摘み行うようにしましょうはいルドビキアのね病害虫に関してもねちょっとお伝えしていきますが基本的に病害虫には強いんですがまれにですね、えー、白いうどんこ病といいましてこれをですね風通しが悪かったり肥料を与えすぎるとうどんこ病というね白い粉ね粉がついた葉っぱについちゃうとかねそういった病気になりがちですんで風通しを良くしてちょっと肥料のね与えろ、えー、抑えるということでちょっと対応するようにしてくださいはいということでね今回真夏でもしっかりと丈夫に皆さんのねお花、えー、園芸を楽しませてくれるそういったねお花ルドベキアの育て方についてお伝えしました今回ねルドベキアこれはねもうお水やり忘れてしまう方でもぜひですね一度は育てていただきたいそんな強いお花になりますのでぜひ育ててみてはいかがでしょうかはいということで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございますはい今回の動画もよろしかったよという方、えー、グッドマークをそしてですね有益な情報を逃さないためにチャンネル登録ですねぜひよろしくお願いしますそしてコメントお待ちしておりますよねぎちゃんこういったこと知りたいわねこういった動画また撮れないのとかねどしどしお寄せください丁寧にお返しいたしますんではいではまた皆さん次回の動画でお会いしたいと思いますそれでは皆さん夏バテに気をつけて花ナイスデイ